so hello everyone and uh, we are very happy to announce that uh, we are going to launch a video series completely on completely on mechanics of material जिसमें हम स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक चीजें कवर करेंगे जैसे बेसिक आप देख सकते हैं हम डायरेक्टली स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल लाइक इनस्टेबिलिटी इन कॉलम्स और अदर थिंग्स लाइक स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन टू डी प्रॉब्लम दो थिंग्स हम इसमें डिस्कस करेंगे सो so, बिना टाइम वेस्ट किए लाइक like, uh, हम क्या मीन्स क्या करने वाले हैं फर्स्ट जो कंटेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो so, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लाइक व्हाट इज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल अगर हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़ने की जरूरत ही क्यों है और कौन कौन सी चीजें हैं जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के थ्रू हम आंसर कर सकते हैं देन इक्विब्रियम और फ्री बॉडी डायग्राम का रिविजन करेंगे आफ्टर दैट हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन होते हैं उसके बाद लॉन्ग आपके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंस जो होंगे पॉइजनस इफेक्ट्स एंड अदर थिंग्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे फॉलोड बाय डायनेमिक लोडिंग लाइक अगर कोई भी स्ट्रक्चर किसी दूसरे स्ट्रक्चर से अगर आके टकराता है तो उस केसेस में स्ट्रेसेस के याद डेवलप होंगे देन बाई एक्सीएल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये टू डी प्रॉब्लम्स होगा फिर बीम लोडिंग जिसमें सीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे देन थ्योरी ऑफ सीमेट्रिक एंड अनसीमेट्रिक बेंडिंग उसके बाद बीम डिफ्लेक्शन जिसमें डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं जो बीम डिफ्लेक्शन कंप्यूट करने के लिए जैसे मोमेंट एरिया मेथड एनर्जी मेथड्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टॉर्सन के बारे में तो टॉर्सन के केस में हम सिर्फ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम और भी डिफरेंट जो क्रॉस सेक्शन होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे लाइक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ट्रैंगुलर क्रॉस सेक्शन या किसी आर्बिट्री शेप के अगर क्रॉस सेक्शन है तो उसके भी जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है उसको कैसे कंप्यूट हम कर सकते हैं फाइनली जो दो टॉपिक्स हैं वो थिन एंड थिक सेल ये प्रेशर वेसल्स का अगर आप किसी भी बुक को उठाइएगा तो उसमें जो वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल है वो प्रेशर वेसल्स का है देन स्ट्रक्स एंड कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें इनस्टेबिलिटी ऑफ द कॉलम लाइक कोई कंपोनेंट अगर आपका कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड है तो आफ्टर सम वैल्यूज क्रिटिकल लोड वो इनस्टेबल हो जाता है तो उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे तो एट दिस पॉइंट आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है वनली थिंग इज दैट मैं ये इस स्लाइड के थ्रू ये शो करना चाह रहा था कि आप इस पूरे वीडियो सीरीज को अगर आप कवर करते हैं तो यार ये सारे टॉपिक्स आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन या किसी भी और अगर आप नॉर्मल सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और वन थिंग आई कैन एश्योर यू कि आपके ये टॉपिक्स इतने अच्छे से कवर हो जाएंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आप अच्छे से इस पूरे वीडियो सीरीज को फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही रेयर है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे बिकॉज मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से बेस्ट आपको जितना समझा सकूँ ईजी से ईजी शब्दों में ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक जो है वो डिफिकल्ट ना रहे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला जो क्वेश्चन है उसके साथ व्हाट इज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल नाउ जब हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो सबसे पहला टर्म जो इसमें है मैकेनिक्स और दूसरा है मटेरियल तो इससे हम यहाँ एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये किसी स्ट्रक्चर के मैकेनिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा जो कि यूजली आप अगर दूसरे में थ्योरी ऑफ मशीन और ये सब अगर पढ़े तो उसमें आपको दिखता है कि वो स्ट्रक्चर में जो ऐसे ज्वाइंट्स हैं तो ज्वाइंट्स के थ्रू मोशन कैसे काइनेमेटिक्स मोशंस या डायनेमिक मोशंस फोर्स कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं ये उसके बारे में बात नहीं करता है ये क्या करता है कि आपका मटेरियल कैसे बिहेव करेगा जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है मैकेनिक्स की साइंस दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाई फोर्स और एनी अदर डिस्टर्बेंसेस तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि कोई भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी क्या होगा कि रिस्पॉन्स करेगा इट्स लाइक like अगर वो बॉडी किसी चीज से अटैच नहीं है तो डायरेक्टली मूव करना स्टार्ट कर देगा और इट्स लाइक ए रिजिड बॉडी मोशन और अगर वो किसी पॉइंट से अटैच है तो कोई एक फोर्स जनरेट होगा जो फोर्स उसको होल्ड करके रखेगा सिमिलरली जो अदर केसेस है थर्मल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल तो थर्मल इलेक्ट्रिकल मैग्नेट जो डिस्टर्बेंसेस है इसमें थर्मल से तो आप आई थिंक मोस्ट ऑफ जो मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद थर्मल इफेक्ट्स थर्मल इफेक्ट्स में जैसे आप हीट किसी चीज को हीट करते हैं तो एक्सपैंड करता है कूल cool करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है या मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक पार्ट इसके बारे में मे भी आपने सुना हो या ना भी सुना हो सकता है तो इलेक्ट्रिक में जैसे आप तो अगर गूगल कीजिएगा पीजीओ इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में तो उसमें क्या है कि अगर किसी उस मटेरियल को वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा एट द सेम ट
सिमिलरली मैग्नेटिक के लिए भी मैग्नो रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल्स होते हैं वो भी सेम उसी टाइप से बिहेव करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स जो अगर उस किसी भी बॉडी में अगर आप सप्लाई करते हैं जिसके कारण क्या होता है कि जो मटेरियल्स हैं मॉलिकुलर लेवल पे उसके ऑरिएंटेशन चेंज हो जाते हैं जब उसका ऑरिएंटेशन चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो उसके बिहेवियर्स जो होते हैं स्ट्रेन या स्ट्रेसेस जो उसके अंदर डेवलप होंगे वो चेंज हो जाएंगे और एक कॉमन एग्जाम्पल जो आई थिंक थर्मल इफेक्ट्स का है वो जैसे मोस्ट हम लोग मोस्ट ऑफ यू मैंने तो बचपन में देखा आपने भी देखा ही होगा कि रेल ट्रैक्स जो होते हैं वो जिस जंक्शन पे हम उसको कंबाइन करते हैं वहां पे हम थोड़ा गैप रखते हैं उस गैप का रीजन क्या है कि अगर लाइक uh, समर like, uh, में अगर वो एक्सपैंड करता है और अगर विंटर में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अगर हमने वो गैप मेंटेन नहीं रखा तो उसके कारण क्या होगा कि पूरा स्ट्रक्चर किसी भी डायरेक्शन में डिफॉर्म हो सकता है वो आप इस इमेज से देख सकते हैं कि इस टाइप की कंडीशन जनरेट हो जाएगी तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यूजली गैप मेंटेन करके रखते हैं ओके ना मैकेनिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है फर्स्ट स्टैटिक एंड दूसरा डायनेमिक्स तो स्टैटिक जो है वो स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट है अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी स्टडी को स्टैटिक के अंदर बोलते हैं डायनेमिक अगर बॉडी मोशन में है तो उसके उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको डायनेमिक्स के वो डायनेमिक्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है ना नेक्स्ट थिंग है कि ठीक है ये सब तो सही है कि लेकिन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स हेल्पफुल कहाँ कहाँ होता है मीन्स ये किस टाइप से क्यों हम इसको पढ़ते हैं तो उसके रीजन ये है कि जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है वो आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने में हेल्प करता है लाइक अगर हम उसके लिए ये वाला एक एग्जांपल लें कि अगर एग्जांपल में एक स्टूल लें तो अगर हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट के थ्रू फैमिलियर हैं तो उसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि अगर इस स्टूल पे अगर मैं लोड डालता हूं तो कितने लोड के बाद ये ब्रेक कर जाएगा या कोलैप्स कर जाएगा दूसरा ये किस पॉइंट पे टूटेगा लाइक like फ्रैक्चर किस पॉइंट पे होगा इस टूल में तो ये दो क्वेश्चंस हम इजीली आंसर कर सकते हैं नाउ सेकंड थिंग कि अगर मैं इसी स्टूल के लेग्स को वुड से रिप्लेस करके स्टील का लेग यूज करूं तो क्या जो अभी स्ट्रेसेस जनरेट होंगे ये स्ट्रेसेस डिफरेंट होंगे या नहीं होंगे या अगर डिफरेंट हो रहे हैं तो कितने अमाउंट से डिफर कर रहे हैं और अगर फ्रैक्चर पॉइंट फ्रैक्चर हो रहा है तो फ्रैक्चर के पॉइंट शिफ्ट हो रही है या नहीं हो रही है तो ये सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। थर्ड क्वेश्चन लाइक अगर आप अपर प्लेट की विथ को चेंज कर देते हैं तो उसके कारण जो आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है लाइक like अगर मिडिल में आप कोई लोड डालते हैं तो उसके कारण कुछ डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितने से चेंज करती है सिमिलरली और भी सारे क्वेश्चन है जो हम मैकेनिक्स ऑफ मेटेरियल के थ्रू बहुत ईजिली आंसर कर सकते हैं लाइक like अगर डिजाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पूछता है आपसे कि विच मटेरियल इज मोर प्रेफरेबल वुड और स्टील और कम्बिनेशन ऑफ बोथ तो आप उसके लिए कुछ टर्म्स हैं लाइक फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेसेस ईल्ड स्ट्रेसेस तो उन सब चीजों के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कौन सा डिजाइन आपका प्रेफरेबल है या वेट भी अगर कंसिडर करना चाहते हैं तो वेट को भी एक फैक्टर की तरह कंसिडर करना पड़ेगा हमें ओके ना मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जब इन क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो किसी एक टर्म्स के थ्रू या कोई एक टूल्स होंगे उसके पास जिस टूल्स के थ्रू वो इसके आंसर्स हमें दे रहा है मीन्स हमें मीन्स देने के लिए मीन्स एलिजिबल बना रहा है तो जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है उसके जो टूल्स हैं तो फर्स्ट थिंग जो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के अंदर कोई भी बॉडी जिसपे हम डील करेंगे जिससे हम डील करेंगे वो डिफॉर्मेबल बॉडी होगी डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब क्या है कि अगर हम कोई लोड उसके ऊपर लगा रहे हैं तो वो बॉडी डिफॉर्म करेगी इट मीन्स वो अपना सॉरी वो अपना लेंथ वेथ ये चेंज करेगा सेकेंड स्ट्रेसेस देन स्ट्रेन फिर स्ट्रेंथ कि वो कितना लोड कैपेबल है देन स्टिफनेस कि अगर हम लोड लगाते हैं तो कितना उसमें डिफॉर्मेशन होगा वो एडमिशेबल है या नहीं है तो इन सारी चीजों का के थ्रू हम डिजाइन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं तो मेनली मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़ने का जो रीजन है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितने स्ट्रेस स्ट्रेन या फिर उसके स्ट्रेंथ स्टिफनेस इन सब चीजों को अगर कोई पूछ रहा है तो हम उस चीज को मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के थ्रू आंसर कर सके नाउ यहां पे एक चीज है कि आपको ये मे बी टर्म्स बहुत ही नए लग रहे हैं क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया होगा ये वीडियो तो आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है हम धीरे धीरे इन सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स तो आपको आप जस्ट इस वीडियो सीरीज को फॉलो कीजिए स्टार्टिंग से और मैं आपको एस्योर करता हूं कि आप जब एंड में इस वीडियो सीरीज के एंड में पहुंचेंगे 
तो यू विल बी वेरी हैप्पी क्योंकि आपको सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है यू विल बी एबल टू एंसर दो क्वेश्चन विद इन स्नैप ओके नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल एंड व्हाई वी स्टडी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू मोटिवेट अस एंड इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि किस पॉइंट पे हम इस वीडियो को इंप्रूव कर सकते हैं ताकि वीडियो सीरीज में जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उसमें हम उन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे सो थैंक यू लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच वील डिस्कस अबाउट इक्विब्रियम कंडीशन एंड फ्री बॉडी डायग्राम Thank you have a nice day